നമസ്കാരം ഞാൻ അനൂപ് ഞാനിവിടെ ഒരു നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മഞ്ഞളും അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പൊടിക്കുന്ന രണ്ട് മഞ്ഞളും തമ്മിലൊരു ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ് ചോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ മഞ്ഞളാണ് അത് ഞാനിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ നാടൻ മഞ്ഞളും ഞാൻ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിറച്ചും വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഓരോ സ്പൂണ് പൗഡർ ഇടാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ നാടൻ മഞ്ഞളാകുമ്പോൾ താ കൃത്യമായിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴെ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും മറ്റേ ബ്രാൻഡഡ് മഞ്ഞൾ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് മേടിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ പൊടി അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ചോക്ക് പൊടിയും ചോക്ക് പൗഡറും കളറും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കളർ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ചോക്ക് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത മിക്സ് ചെയ്ത മഞ്ഞൾ പൊടി ആ വെള്ളത്തിൽ കലങ്ങുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഇത്തിരി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലും ഒഴിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലും നിറച്ചും വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മുടെ നാടൻ മഞ്ഞൾ പൊടിയും വലതു ഭാഗത്തുള്ളതിൽ നമ്മുടെ നാടൻ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇടതു ഭാഗത്തുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് മേടിച്ച ബ്രാൻഡഡ് മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഞാൻ ഓരോ സ്പൂണ് ഇടാൻ പോവാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ നാടൻ മഞ്ഞൾ താഴെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക മേടിച്ചിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾ പൊടിയിലാണെങ്കിൽ അത് ഇടുന്ന ഉടനെ തന്നെ കലങ്ങി ആകെ ആ വെള്ളം മുഴുവൻ കലങ്ങി നമുക്ക് കാ മറു പുറത്തേക്ക് കാണാത്ത രീതിയിലാണ് വരിക ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും മഞ്ഞൾ പറ്റാ പറ്റുന്നതും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക തന്നെ ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ബ്രാൻഡഡ് മഞ്ഞൾ പൊടി ഞാൻ ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇടുകയാണ് കൂടെ നമ്മുടെ നാടൻ മഞ്ഞൾ പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കുറച്ച് നിറം നോക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നിറത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരെണ്ണം കണ്ടോ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് താഴത്തേക്ക് പോവാണ് വലതു ഭാഗത്തുള്ളത് മറ്റു ഭാഗത്ത് ഇടതു ഭാഗത്തുള്ളത് മൊത്തമായിട്ട് കലങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ആ കലങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആ പൗഡറിൽ ചോക്ക് പൊടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറ്റത് നോക്കുക ഇടത് വലതു ഭാഗത്തുള്ളത് നോക്കൂ വളരെ സാവകാശം വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക ആ വെള്ളം ഇപ്പോഴും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇടതു ഭാഗത്തുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും താഴത്തേക്ക് പോയി അത് മൊത്തം കലങ്ങി ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് രണ്ട് പൗഡറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും മഞ്ഞൾപ്പൊടി വാങ്ങുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മേടിക്കാതെ പറ്റുന്നതും അറിയാവുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുടെ അടുത്തു നിന്ന് മേടിക്കുക മഞ്ഞൾ തന്നെ നാടൻ മഞ്ഞൾ അതുപോലെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്ത പ്രഭാ പ്രതിഭ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് മഞ്ഞളുണ്ട് അതിൽ പറ്റുന്നത് നാടൻ മഞ്ഞൾ തന്നെ മേടിക്കുക അതിൽ കുർക്കുമിൻ കണ്ടൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രഭാ പ്രതിഭ പോലെയുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് പ്രഭാ പ്രതിഭയൊക്കെ കൊമേഴ്സ്യൽ ഗ്രോയിങ്ങിന് അതായത് പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഈൽഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത ക്രോസ് ബ്രീഡുകളാണ് അതിന് ഈൽഡ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഗുണം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പരമാവധി നാടൻ മഞ്ഞൾ തന്നെ നമ്മൾ മേടിക്കുക ഇത് നാടൻ മഞ്ഞളിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് അതുപോലെ പരമാവധി ട്രഡീഷണലായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് പുഴുങ്ങി ഉണക്കുക തന്നെ ചെയ്യാം പുഴുങ്ങി ഉണക്കുമ്പോൾ കുർക്കുമിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ച് കുറയെങ്കിലും ആ കുർക്കുമിൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കുർക്കുമിൻ്റെ ഡീഗ്രഡേഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു വാനിലിൻ ഫെറോളിക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് കൊണ്ടൻസാണ് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന വാനലിനും അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മഞ്ഞളിന് നിലനിർത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കുർക്കുമിൻ ഹീറ്റായാൽ മാത്രമേ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബോയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മണ്ണിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കൃഷിയാണ് ഈ മണ്ണിൽ നമ്മൾ വർഷം ഒരു
നാടൻ മഞ്ഞൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് കാണാം വളരെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ് അപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് വളരെ ഭംഗിയിൽ കാണാം വലത് ഭാഗത്ത് ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോഴും കലങ്ങി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ബ്രാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബൾക്കിങ് ഏജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചോക്ക് പൗഡർ കൂട്ടി അതിനെ കളറ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് മഞ്ഞൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടുന്നത് അതിന് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വെറും മഞ്ഞ കളറ് മാത്രമുള്ളൊരു സാധനമാണ് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് അവർ വളരെ നല്ല ലാഭം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ കർഷകൻ്റെ അടുത്ത് മഞ്ഞൾ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന് ഇത്തിരി വില കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു മഞ്ഞൾ പൗഡർ തന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടൻ മഞ്ഞൾ നമുക്ക് പ്രമേഹത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ടെർമറിക് ടീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പല രീതിയിൽ ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കും ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തിന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറ്റുന്നതും നമ്മുടെ നാടൻ മഞ്ഞൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് നമ്മുടെ നാടൻ മഞ്ഞൾ തന്നെയാണ് ഈ ചോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ പൊടി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇട്ടിട്ട് സോറി ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു സ്പൂണ് ഇട്ട് നോക്കുക അതെങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ചോക്ക് പൗഡറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇത് കൂടാണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേറെ പല പല അഡൾട്രേഷനും ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾ പൊടികൾ മേടിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന ഒരു കർഷകൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് മേടിക്കണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടില്ലേ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇത് കാണുന്നത് നമ്മളുടെ നാടൻ മഞ്ഞൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം മറ്റത് ഇപ്പോഴും കലങ്ങി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നിറവും ശ്രദ്ധിക്കുക പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആ വെള്ള പേപ്പറിലിട്ടിരിക്കുന്ന മഞ്ഞളുടെ രണ്ടിൻ്റെ നിറവും ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മഞ്ഞൾ പൊടിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊരു മിക്ക ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാണാം അപ്പോൾ പരമാവധി നല്ല നാടൻ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കുക ഹൈലി മെഡിസിനലാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് ക്യൂറിംഗ് എന്നാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുക ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഉണക്കിയ മഞ്ഞൾ പൊടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കുർക്കുമിൻ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നതും അതിൻ്റെ സബ് കൺ കണ്ടൻസ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നതും അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻറ്റി ക്യാൻസർ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ബോയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുർ കുർക്കുമിൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോക്കുക ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചതാണ് ഇപ്പോഴും മ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡഡ് മഞ്ഞൾ ഇങ്ങനെ കലങ്ങി തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം ചോക്ക് പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുള്ള മഞ്ഞളിലെ മായം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാണ്ട് വേറെ പല തരത്തിലുള്ള മായങ്ങളും മഞ്ഞളിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം